welcome to the lectures of geomatics in this lecture we are going to discuss about the setting out of compound curve so in this figure it shows a compound curve nammal already parnjana compound curve nanna rendu simple curve gal join cheyidana adinte or combination aanu nu parnja അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കവ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ചില ടേംസുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്മോൾ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദൻ സ്മോൾ ടി എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് കവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എൽ ഓക്കെ ഇക്വേഷനകത്ത് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ കവ് delta than it is the uh, reflection angle and here in the first equation that is uh, in ts this is delta 1 by 2 and this is delta 2 by 2 okay now setting out of compound curve compound curve set out in the ingane namukku parayam so a compound curve set out in the adile നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കർവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടി വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടി ടു ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പി ഐ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടി എസ് ആൻഡ് ടി എൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ന ഈ കോമ്പൗണ്ട് കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് കറവുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കറവ് ദൻ രണ്ടാമതൊരു സിമ്പിൾ കറവ് ഈ രണ്ട് കറവ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റാങ്കിൻസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സർക്കുലർ കവർ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനകത്ത് റാങ്കിൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സെയിം മെത്തേഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിയോഡലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കോമ്പൗണ്ട് കറവും സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് കറവിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടി വൺ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനകത്ത് തിയോളൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ തിയോളൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടി വൺ എന്ന പോയിൻ്റ് തിയോളൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ നൗ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കറവാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ റാങ്കിൻസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ റാങ്കിൻസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ടി വണ്ണിൽ സെറ്റ് തിയോളൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് കറവ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബൈ യൂസിങ് റാങ്കിൻസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടി വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോമൺ പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് കർവേശ ആ പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ തിയോളൈറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടി വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ടി വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്ലഞ്ച് ദി ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് പ്ലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ടെലസ്കോപ്പ് തിരിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ
curve in the deflection angle by 2 chayithal, you can get the direction of tangent. Ippo, namla, the in the direction correct this e direction that is the common ta tangent direction. Aan. Adu common tangent. Aan. So, we have common tangent. D1, D2 is the common tangent. Okay. In this point, we have the Rangin's method. We have the method. We have the curve. We have the deflection angle. We have the deflection angle. We have the deflection angle. We First point, second point. We have point. That's the connected version angle. You will get the second curve. And down the curve. Parrot line will be in the same way. Now, we have a compound curve set out. In the Rangin's method, we have the curve set out. Then compound curvature na theodolite set here. Then random the curve set out here. Okay. So you will get the second curve. Apam ke random the curve orda kitam. Apam mula cheyda kariyam karatano checkian mandi we have check here. Avade endai the angle T1 D2 D T2 na varayin na angle uh, observe idhar nangil. It will be equal to 180 degree minus delta by 2. Angena checki dal you can uh, find that your work is correct or not. Okay. So, this is a compound curve set out. Okay. Now, we will look at the example of compound curve. Here are two straight A, B and B, C. A, B and B, C straight and orange. These are the uh, tangent. These are intersected at, by a line D1, D2. D1, D2 is this is the common tangent. And angle B, D1, D2 and B, D2, D1 are given. That is 40 degree, 30 min 10, 36 degree, 24 min is given. Then the radius of first arc, that is uh, R, small curve in the radius is 600 meter. Anna. And second arc, that is 800 meter. Okay. Now, if the chainage of point of intersection B, point of intersection the chainage is 8248 meter, anna. find the chainage of tangent point and point of compound curve. Now, the figure figure the figure details. Uh, a, B and B, C intersected in order. A, B, B, C now we figure the figure of the tangent. Well, the tangent is A, B, B, C in the and these are intersected at D1, D2, common tangent intersected. In the okay. Now, figure the angle B, D1, D2 in the order. B, D1, D2 in the order. Delta 1 in the order. Delta 1 in the order. Delta 1 in the Delta 1 is the angle and I the angle. And random angle B D2 D1 is the random angle D2. Deflection angle delta 2 is the angle. values 40 degree 30 minus 36 degree 24 minus. Okay. Then first uh, radius RS is the first value. That is 600. That is the radius uh, 800 meters. Okay. Then the third value. Then the chainage of point of intersection B is 8248. Okay. Now, so, the chainage is point. For example, usually we have compound curve in the problem solving. Now, so, what is the point? This is the starting point. This is the 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 point. This the point. Now, the point of intersection is B and the point. If you have a distance, you can see the distance. Now, we will see the choice. First point is T1 in the chain. That is the point of curvature in the chain. That is the point T2 in the point in the chain. Now, we will see the common curvature problems. We will see the concept of the chain. Now, the first point is B in the point. B in the point. The chain is 8248. T1 and the point in the chain angle. That means you would have the Uran get an angle. Adin the chain is in the point of intersection and the chain is in the TS and the Uram minus Aidamadi. You will get T1 and the point in the chain is in the other Adin Chiantan. In T1 and the point the chain is in the point of compound curvature, D and the point the chain is in the chain is in the T1 and the point in the chain is in the 
എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്കുലാർ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലാർ കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ചെയ്നേജ് ഓഫ് ഡി എന്ന പോയിൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കറവ് വെച്ചറിൻ്റെ ഡി എന്ന പോയിൻ്റ് ചെയ്നേജ് കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ടു എന്ന പോയിൻ്റ് ചെയ്നേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചൈനേജിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കറിവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കറിവ് ആഡ് ചെയ്യുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ചൈനേജ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കറവ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ചൈനേജ് ഓഫ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എന്തെയും നമുക്ക് ചൈനേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ നൗ ആംഗിൾ ബി ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തോന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മീറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ഡി ടു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ ടു ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ആസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഗൗ ടി എസ് സ്മോൾ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു അത് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ എന്നല്ല ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അത് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ സ്മോൾ ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് കറുവിൻ്റെ സ്മോൾ ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഇൻറ്റു ടാൻ ഇത് ഡെൽറ്റ ടു ബൈ ടു എന്നാണ് വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ടു ബൈ ടു എന്നാണ് സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടാൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് എന്ന് വരും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എസ് പ്ലസ് ടി എസ് പ്ലസ് ടി എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ ഡെൽറ്റ ടു ബൈ സൈൻ ഡെൽറ്റ അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കറവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയും സോ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിഗ്രിയിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ റേഡിയലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർലി ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കറവ് ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ആസ് ഫൈവ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കറവ് ഓക്കെ നൗ ദി ചൈനേജ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ദ ചൈനേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടി വൺ ചൈനേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടി വൺ എന്ന പോയിന്റ് ചൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനേജ് ഓഫ് പി ഐ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ്റെ ചൈനേജിൽ നിന്ന്
chain edge of PCC plus length of second curve. So, that add the angle, you will get the value of chain edge of T2. Now, we compound curve in the oro point in chain edge. Okay. Now, we will see another example. Uh, the following data of uh, compound curve is given. That is the value of total deflection angle. That is delta in the value of delta. Delta on the and degree of first curve. Degree in ornal small d on a capital D. Degree in ornal that is equal to 1146. Equation on the lecture of under 1146 divided by uh, radius of curve. Le. A puzzle in the curve in the radius and do diameter. Adina degree of curve on the region other. Then damta curve in the name degree of curve on the end. Then point of intersection. PI in the la point is chain age and the region 45 plus 6 61. Now, the chain age is 45 plus 61. This is the chain age. The chain age is 45 chain. 45 chain is 45 into 20. The 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 chain is 45 into and the chain is chain full. If you have a ring, you can see the ring. If you have a ring, you can see the ring. If you have a ring, you can see the ring. If you have a ring, you can see the ring. Then, question is determine the chain age of tangent point. Tangent point is the chain age of T1, T2 point. Chain age and do it. And also point of compound curvature. PCC. Now we are talking about PCC. Chain age and do it. Now we are given that the later point is. Later point is the point of compound curvature is 6 plus 24 from the point of intersection. Intersection point is 6 plus 24 chain age. Lana. And also the back angle. Back angle is 290 degree 36 minute from first tangent. Okay, now we will see this is a compound curve in the figure. Okay, now we will see this is B and the point in the chain is B and the point that is a point of uh, compound curvature, uh, sorry, point of intersection. That is the chain is given as 45 plus 61. Now, this point is 45. Uh, point of intersection or in the in the chain is an amount of the other plus are what the other one okay other pole point of intersection in the point of compound curve is chile curla durum your distance on the child you were not in a very child you are doing on the other other in the same chain under six plus twenty four on the other one or another this is six plus 24 chain on the meter like I'm convert a correct distance it we never done the back angle on back angle 290 degree 36 minute in the other you would have a very current yeah back in the garden on the mic yeah raise it back angle point of compound curvature and back angle in the world now see you would have this line is back angle. First tangent is back angle. This angle is the back angle of compound curvature. The compound curvature is the back angle. This is 290 degree 36 minute. We have this angle. This angle is the angle. This angle is the angle. Okay, so we will see how we can solve this problem. First, the degree of curve. The degree of curve is equal to 1146 divided by r. This is the radius of the radius. First, the radius of the radius is 1146 divided by degree of curve. The degree of curve of first curve is 4 degrees. Then, you will get first curve in the uh, radius is 286.5. That is the degree of 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 the 
radius of second curve 229.2 okay now chain edge of point uh, compound curvature uh, chain edge of compound curvature on the that is PCC that is chain edge from point of intersection on the other 6 plus 24 that is the meter like 6 into 20 plus 24 into 0.2 you will get 124.8 this is from point of intersection okay and in the child BD and the distance on his other he distance is on the one that is the distance BD BD and the distance okay now angle t1 bd adana avade namakku back angle ennu paranju thannirikkunnathu angle t1 bd ennu parana external angle 290 degree 36 ennu parana back angle from first tangent ennu parana namakku vendathu interior angle internal angle aanu so angle internal angle t1 bd ennu paranadhu 360 minus 290 degree 36 nu varum so you will get the value of 69 degree 24 appo ee angle ennu parayunnathu ee angle ennu parantha ivada kanichirikkunna ee angle this is the angle ee angle aanu okay now from triangle t1bd namukku ivada sradhikka appo nammal ingane ee line join cheythu varachu bd enna distance varachal you will get a triangle t1bd t1bd nu parumbo ee point um kuda join cheyanam this is the join J that D lake of a T1 B D and the triangle in the triangle and the sign rule apply that you will get sign B T1 D divided by B D is equal to sign T1 B D by T1 D in the okay that's the angle B T1 D and the other angle B T1 D in the angle B T1 D in the other tangent in codum where in the angle this angle is the central angle deflection angle the okay so that is equal to delta 1 by 2 so that is delta 1 by 2 and t1 d is the first curve the first curve in the first curve in the code long code but this is the first curve in the long code long code the equation of the first lecture that is 2r sin delta by 2 but the first curve is 2r1 into sin delta 1 by 2 so you will get the uh, first uh, curve in the t1d the value 573 into sin delta 1 by 2 because delta 1 is the value so this is the relation le, sin rule you will get sin delta 1 by 2 divided by bd the value 124.8 equal to sin 69 degree 24 minute divided by 573 into sin delta 1 by 2 right. that's why we have delta 1 in the value so solving this you will get the value of delta 1 is equal to 53 degree 40 minute that's delta 1 first deflection angle okay now total deflection angle it is given as 93 degree right. so you can find the second deflection angle delta 2 and all total deflection, deflection angle minus first deflection angle so you will get the value as 39 degree 20 above delta 1 num, delta 2 um, okay in for first curve the length of uh, first curve as well as tangent length t1 num, so t1 is equal to r1 into le, r1 into delta 1 by 2 r1 into delta 1 by 2 nana. so you will get the value 144.9 and r1 in the value other pole delta 1 in the value but a substitute either. r1 in the value 286.5 the contributor so from that you will get a t1 is equal to 144.9 and okay similarly second curve in a delta uh, tl uh, tl and which are t2 is equal to r2 into tan delta 2 by 2 in the room so r2 nu parayna randamatha curve inde radius 229.2 adil ninnu you will get tl allengil t2 nu parayna sadhanam 81.9 meter okay from that you can find the capital ts allengil capital t1 nu parayna aayitha curve inde t1 capital t1 nu parayunnathu nammal already equations padichathana t1 plus t1 plus t2 into sin delta 2 by t1 sin delta so from that you can find capital T1 is equal to 288.9 and the capital T1 that is TS. What is the TS value? 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കറവ് ആർ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് കറവിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കറവിൻ്റെത് ആർ ടു ഡെൽറ്റ ടു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കവ് ആർ ടു ഡെൽറ്റ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ സിമിലർലി പോ ദി ചൈനേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻ ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക് ആണ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതായത് ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് ചെയിനെ കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടി വൺ എന്ന പോയിന്റ് ചെയിനേജ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി എന്ന പോയിന്റ് ചെയിനേജിൽ നിന്ന് ടി എസിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചൈനേജ് ഓഫ് പി ഐ മൈനസ് ടി വൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ചൈനേജ് ആസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ചെയിനിലേക്ക് മാറ്റാം എത്ര ചെയിൻ ആണ് എത്ര ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർലി ദി ചൈനേജ് ഓഫ് പി സി സി പി സി സി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന പോയിന്റ് ചൈനേജ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഡി എന്ന പോയിന്റ് പി സി സിൻ്റെ പോയിന്റ് ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി വൺ എന്ന പോയിന്റ് ചൈനേജിലേക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കറവ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കറവ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ചൈനേജ് ഓഫ് പി ടി പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ചൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ പി സി സി എന്ന പോയിന്റ് ഡി എന്ന പോയിന്റ് ചൈനേജ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ടി ടു എന്ന പോയിന്റ് ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കറവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ചൈനേജ് ഓഫ് പി സി സി പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ചൈനേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറവിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റേയും ചൈനേജ് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് കവ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബ്ലംസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സ